Salut și bine te-am regăsit la un nou video din seria dedicată mini picturilor cu vopsele acrilice pe cub de lemn. Aceasta este ultima latură a unuia dintre cuburile pe care le-am pictat. Și pentru această ultima latură am ales ca subiect o alee de noapte într-un parc. O alee luminată cu lampioane. Lampioanele vor fi practic centrul atenției și subiectul principal al acestui mic peisaj. De fapt, nu este chiar noapte, ci aș putea spune că este de fapt ca moment al zilei undeva pe înserate când s-au aprins deja practic lampioanele și pentru a reda această atmosferă de seară târzie spre noapte, am ales să fac o atmosferă în culori de violet. Am pornit de la cea mai deschisă zonă un pic de roz și apoi e violet și uh, albastru, uh, maro, roșiatic pe alocuri și am îmbinat aceste culori astfel încât uh, să rezulte o atmosferă de ceață dintr-un mozaic de culori. Maroul l-am folosit apoi cu precădere pentru a reda silueta unor copaci. Aflați mai aproape de privitor copaci, aflați mai departe, sunt cei care sunt redați practic cu violet, cu acel violet amestecat cu puțin albastru, pentru a deosebi de violetul care îl avem în zona cerului. În paralel cu cerul am pictat și aleea folosind aproximativ aceleași culori pentru că am presupus că aleea este umedă de la ploaie și atunci culorile cerului se reflectă pe suprafața udă de pe alee. De aceea, pe măsură ce adă, mai adăugam culori pe cer, mai adăugam puțin și pe alee. Marginile alei sunt puțin mai întunecate. Am ales pentru această pictură tonuri de violet, mai spre roz nu și nu mai spre albastru, tocmai pentru că am vrut să redau nu doar momentul acela al unei înserări, a unui apus înflăcărat care tocmai s-a terminat, ci și pentru a complementa, din punct de vedere cromatic, galbenul lampioanelor. Deci galbenul se potrivește într-o pictură foarte bine cu opusul lui, din de vedere complementar, cu violet. Am revenit foarte mult asupra zonei imediat deasupra orizontului, pentru că este mai greu de găsit exact tonul potrivit în această zonă. Practic vreau să fie suficient de întunecată imaginea încât să se simtă că este seară, dar în același timp suficient de deschisă, astfel încât să avem contrast față de stâlpii lapioanelor și să putem să deosebim câteva detalii acolo. Stâlpii lampioanelor sunt practic singurele zone din pictură în care folosim negru pur. Iar în ceea ce privește forma și dimensiunea acestora, ținem cont de două lucruri și anume faptul că lampioanele mai apropiate se văd mai groase, iar cele îndepărtate mai subțiri, cele mai apropiate sunt mai înalte, mai lungi, iar cele mai îndepărtate sunt mai scurte. Și respectând aceste două lucruri, este ușor să redăm perspectiva aleii parcului. Apoi, în ceea ce privește lumina lampioanelor, pentru a avea acea senzație de lumină puternică și radiantă în această întunecime, este necesar ca primul și primul lucru este să pictăm cu alb zona lampionului, zona aprinsă a lampionului. Peste acest alb venim cu puțin galben, iar de jur împrejur, dacă vă uitați atenți la cum sunt luminile aprinse în parc atunci când vă plimbați, veți observa că au oarecum o aureolă mai roșiatică. Și vom pune și noi puțin portocaliu atunci acolo. La final, cu pensula de detalii, putem să încercăm, dar nu este neapărat obligatoriu să facem acele linii negre care ne dau exact forma lampionului peste luminozitatea dată cu galben și portocaliu. Practic peste galben. La portocaliu lăsăm portocaliu, nu mai venim cu negru acolo. De asemenea, pentru că am stabilit că aleea este umedă, vom împrumuta din culorile lampioanelor și imediat sub acestea, sub formă de niște linii 
orizontale ca să păstrăm linia alei și practic o formă mai lunguiață. O reflexie a luminii lampionului pe aleea umedă. Vă readuc aminte și de la alte picturi faptul că dacă vrem ca într-o anumită zonă a picturii să avem culori mai puțin intense, vom amesteca culoarea pe care o avem acolo cu puțin gri. Și eu am făcut acest lucru dincolo de lampioane, în spatele lampioanelor, unde am vrut să redau practic un frunziș îndepărtat. Și acolo am un amestec de gri cu violet. Petele de maro roșiatic de pe alee reprezintă frunzele căzute din copaci. Atât pentru astăzi și odată cu finalizarea acestui cub îți readuc aminte că poți să faci aceste mini picturi și pe o dimensiune mai mare. Până data viitoare, pas, por la pictat!